dientes. There came a, a, a small child who didn't have any teeth. Tenía un dientecito aquí. He had a small tooth here. Yo creo que estaba cambiando de dientes o no sé qué es lo I que think, estaba pasando I con él. He was shedding his teeth. I don't know what was going on with him. Pero no tenía dientes. But he didn't have any teeth. Tenía uno. He had one. Y sonreía así. <laughs> he would laugh like that. Yo no podía ser tan cruel de darle un dulce a ese niño. I couldn't be so cruel and give that kid a candy. O al menos darle muchos. <laughs> Or at least give him a lot. Y cuando él viene y se me queda viendo. And when he comes and he's seeing me. Y me enseña su único diente. And he shows me his one and only tooth. Pues lo que yo hice es que le di. You want some? You have all your teeth. <laughs> Le di uno, un dulce. I, I gave him one, no quería one sentirme candy. culpable. I didn't want to feel guilty. Y le di un dulce. And I gave him a candy. Y el niño tomó el dulce enojado. And then the kid took the candy mad. Y dijo, Pastor Luis. Pas Pastor Luis. A todos estos. To all of these. Usted les dio muchos dulces. You gave them a lot of candy. Y a mí me está dando uno. And you're only giving me one. Mm. <laughs> <laughs> y mi, mi respuesta cristiana. And my Christian answer, mi respuesta evangélica, my evangelical answer, mi respuesta pastoral, my pastoral answer, es que ellos tienen la capacidad, is that they have the ability, de masticar muchos dulces, to be able to chew a lot of candy. Tú no tienes la misma capacidad. You don't have the same ability. Y me dice el niño, si no lo voy a morder. And the child says, I'm not going to bite it. <laughs> Lo que hizo este hombre This man did, es que él conocía las capacidades de sus siervos. Is that he knew his, uh, servant's abilities. Él conocía de lo que eran capaces. He knew what they were able to do porque los tenía cerca. Because they were near to Podía him. confiar en ellos he was able to trust in them. y los conocía. And he knew them. Eso me encanta de esta and, historia. And I love that of this story. Y es algo muy tremendo. It's something very powerful. Dice la palabra and the word says que a uno le dio cinco talentos de plata. That to one he gave five talents of silver. Préstame la bolsa, Sammy, por favor. En esta versión dice que fueron cinco bolsas de plata. And in this version it says that it was five bags of silver. Así es siempre o nada más los lunes. <laughs> Entonces la Biblia dice. And so the Bible says. Dio, le dio cinco talentos de plata. That he gave them uh, five talents of silver. Y la realidad es. And the reality is. Yo estoy en la iglesia desde que yo era niño. That I've been in church since I was a kid. Nunca he sido flaco. I've never been skinny. Pero alguna vez fui niño. But one time I was a child. <laughs> y yo siempre pensé que un talento. And I always thought that a talent. <laughs> ¿A qué hora dijimos que iba a ser la liberación? <laughs> What time did we say it was deliverance? Siempre pensé que el talento de plata I always thought that the talent of silver era una moneda. Was a coin. No sé si alguien esté que esté en la misma situación que yo. I don't know if you guys have seen the same situation. Siempre pensé que el talento de plata era una moneda. I always thought that the talent of silver was a coin. Lo que Judas recibió, but what Judas received, fueron piezas de plata. Was pieces of silver. No monedas de plata. It was not silver coins. Es decir, It is to say, lo que Judas recibió era desperdicio de plata. What Judas received it was the leftover of the silver. Piezas de desperdicio de plata. It was the waste sh shackles of the silver. En pesos mexicanos and in uh, Mexican pesos, las 30 piezas de plata que Judas recibió, the 30 pieces of silver that Judas received, son 689 pesos mexicanos. It is 689 Mexican pesos. Aproximadamente 33 dólares. It's approximately 33 dollars. Eso costó la vida de Jesús. That's what the life of Jesus Christ cost. A veces tú y yo gastamos más en una comida. Uh, sometimes you and I spend more on a single food. Eso costó la vida de Jesús. And that's what Jesus' life cost. Este hombre le dio cinco talentos de plata. And this man gave him five talents of silver. Cinco bolsas de plata. Five bags of silver. Al primero de sus siervos. To the very first of his servants. Al segundo le dio dos bolsas de plata. To the second one he gave him two bags. Dos silver. talentos de plata. It was two talents of silver. Y al tercero le dio un talento de plata. And to the third one he gave one talent Una of silver. Una bolsa de plata. One bag of silver. Amen. 
Amen. En el versículo 19, And in verse 19, la Biblia dice, the Bible says, después de mucho tiempo, after a long time, el amo regresó de su viaje, the master returned from his journey, y los llamó de nuevo, and he called them once again, para que rindieran cuentas, for them to settle accounts, de cómo habían usado su dinero, of how they had used their money. El Señor nunca les dijo, hagan esto con el dinero. The, the never told them, Do this with the money. Simplemente les dijo, tengan este dinero y resguárdenlo. Le dio unos cinco bolsas de plata. To one he gave five bags a otro silver. dos. Another one was two. Y a otro una. And another one had one. ¿Qué significa un talento de plata? What does one talent of silver mean? Un talento de plata, como dije hace un momento, no es una moneda. As I said earlier, a talent of, of silver is not a coin. Son 34 kilogramos de plata. It is 34 kilograms of silver. Alrededor de 75 libras de plata. It's approximately 75 pounds of silver. 75 libras de plata. 75 pounds of silver. Un talento. One talent. O una bolsa de plata. Or a bag of silver. En pesos mexicanos. In Mexican pesos. Son 549,440. It is 549,440. En dólares. In dollars, son 27,472 dólares. It is 27,472 dollars. Un talento. One talent. 27,000 dólares. 27,000 dollars. Al primer hombre le dieron cinco bolsas de plata. To the first man, five bags of silver was given to him. Al otro, dos bolsas de plata. To the other one, it was two bags of silver. Y al último, una bolsa de plata. And at the very end, it was one bag of silver. Es mucho dinero. It's a lot of money. En mi país, es mucho dinero. In my country, it's a lot of money. En el país donde yo vivo, es muchísimo and, dinero. And the country where I live is a lot of money. Para que alguien lo ponga en tus manos. For somebody to come and place it in your hands. Es muchísimo dinero. It is a lot of money. 27 mil dólares. 27,000 dollars. Un instante. In a very instant. Es mucho dinero. It's a lot of money. El Señor volvió de su viaje. And the Lord returned from his trip. Nunca les dijo qué hacer con el dinero. And he never told them what to do with the money. Pero les dio bolsas llenas de plata. But he gave them bags full of silver. No sé cuánto quepa en esta bolsa. And I don't know how much fits in this bag. Pero imagina a estos hombres cargando cinco bolsas de plata. Can you imagine these five men carrying five bags of silver? En el versículo 20. And on verse 20. Dice la escritura. The scripture says, el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata, the man who had received five bags of gold or se silver, se presentó con su señor. He came before his master. Y trajo otras cinco bolsas más. And he brought five bags more. Trajo diez bolsas de plata. He brought ten bags of silver. 340 kilos de plata. 340 kilograms of silver. Setecientas oh. cincuenta libras de plata. 750 pounds of silver. Setecientas cincuenta libras de plata. 750 pounds of silver. Y le dijo a su señor. And then he told his master. Amo. Master, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir. You gave me five bags of gold to invest. Y he ganado cinco más. And I have earned five more. El Señor nunca le dijo qué hacer con el dinero. And the Lord never told him what to do with that money. Pero este hombre tuvo la iniciativa. But this man had the initiative. Este hombre tuvo la facultad de emprender. This man had the faculty to begin. Tenía una muy buena virtud. He had a very good virtue. Era de confianza. He was trustworthy. Pero su actitud But his attitude los llevó a emprender. He, it took him to begin. Tenía una muy buena virtud. He had a very good virtue. Por eso su señor lo mandó llamar. For that reason, this master sent to Pero call him. Pero su actitud, but his attitude, no fue de robar, was not of stealing, sino de multiplicar. But of multiplying. Versículo 21. And verse 21. El amo lo llenó de elogios. And his master filled him with praises. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Well done, good and faithful servant. Has sido fiel. You have been faithful. En administrar esta pequeña cantidad. In stewarding this small quantity. Mm. Has sido fiel. You have been faithful. En administrar. In administering. Esta pequeña cantidad. This small quantity. Y me estás trayendo. And you're bringing. 
270 mil dólares. Bien, buen siervo fiel. Well done, good and faithful servant. Aquí estoy aprendiendo algo. And here I'm learning something. No es importante la cantidad. The quantity is not important. Es importante la calidad. But the quality is what's important. Mm, estoy aprendiendo algo. And I'm learning something. No es importante lo que tengo en las manos. It's not important what I have in my hands. Es importante el carácter que tengo en el corazón. But what's important is the character that I have in my heart. El Señor no lo llamó porque el siervo tenía dinero. And the servant didn't call him because the servant had money. Sino porque él sabía. But because he knew. Que iba a desarrollar la actitud correcta. That he was going to develop the right attitude. Jesús no nos ha llamado por lo que sabemos hacer. Jesus has not called us because of what we know how to do. Sino porque fue su sangre la que nos salvó. But because it was his blood that saved us. Estamos aquí por misericordia. We're here because of mercy. Por favor y por gracia. By favor and grace. Y no tenemos esos tesoros. And we do not have those treasures. En cosas de And, and, and earthly things él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. But he has placed eternity in, in man, man's kind's heart. ¿Qué vamos a hacer con tanto que Dios nos ha dado? What are we going to do with so much that God has given us? ¿Qué vamos a hacer con tanto que hemos recibido de Dios? How much, what are we going to do with the, all the stuff that God has, we have received from him? Ha sido un fiel administrador en esta pequeña cantidad. You have been a faithful steward in this small amount. Uh, qué tremendo porque hayan tres mil. How powerful that there's 3,000. Or there be three. El Espíritu Santo está ahí. And the Holy Spirit is there. Oh, nadie me escuchó. Nobody heard me. Así haya tres mil. Even if there's 3,000. O haya tres. Or there's three. El Espíritu Santo está ahí. The Holy Spirit is there. No me voy a conformar con los tres. I'm not going to be comforted with the three. Y no voy a descuidar a los tres mil. And I'm not going to lose track of the 3,000. Tan importantes son tres como tres mil. Uh, the three are just as important as the three thousand. Pero lo más importante. But the most important thing. Es que los tres y los tres mil. Is that the three and the three thousand. Hablen lo mismo. For them to speak the same Prediquen thing. Prediquen lo mismo. They preach the same Adoren thing. Adoren al mismo Dios. They, they worship the same Rey God. Rey de reyes y señor de señores. The King of kings and Lord of lords. Y su nombre es Jesucristo. And his name is Jesus Christ. Dele la gloria al Señor. Give the glory. Así que ahora te daré. So therefore now I will give you. Has sido fiel en esta pequeña cantidad. And if you have been faithful in a small amount. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Now I will give you more responsibilities. No dice regalos. He doesn't say gifts. No dice premios. He doesn't say rewards. No dice recompensas. He doesn't say rewards. Dice voy a darte más responsabilidades. He says I'm going to give you more responsibilities. No le parece extraño a usted. Doesn't it seem a little strange to you que conforme avanza usted en su ministerio, that as you are advancing in your ministry más y más el exige, there is more that is being expected from you? No es algo un poquito extraño, Isn't it something kind of strange que hagamos lo que hagamos para el Señor, that whatever we do for the Lord siempre se nos exige más. there's always more that is expected from no us. Suena usted un poquito extraño, it doesn't seem a little strange to you que conforme servimos, servimos a Dios, that is, as we continue serving God más vivimos en santidad. we live in holiness Ooh. even more. Más nos alejamos del mundo. We, we set ourselves apart more from the world. Más nos alejamos de las personas que lastiman. We, we set ourselves apart from the people that hurt us. Más lejos estamos de las personas que mienten. We are further away from the people that lie. Y no porque las menospreciemos. And, and it's not because we despise them. Sino porque ellas no edifican en nuestra vida. Because they don't edify in our lives. Vamos a ir por ellos. We're going to go for them. Pero en el poder del Espíritu Santo. But in the power of the Holy Spirit. Vamos a ir por ellos. We're going to go for them. Pero en el poder de la palabra. But in the power of the word. Y ellos conocerán. And they will know. Que el Dios que me cambió. That the God that changed me. Puede cambiar su vida. Is able to change their lives. ¿Cuántos life? dicen amén a eso? You guys can say amen to that. Te voy a dar muchas más responsabilidades. I'm going to give you many more responsibilities. Ven a celebrar conmigo. Come and celebrate with me. Otra versión dice, entra en el gozo de tu Señor. Another version says, come and enter into the joy of your Lord. Ven a celebrar conmigo. Come and celebrate with me. Entra en el gozo de tu Señor. Come and enter the joy of your Lord. Versículo 22. And verse 22. Está usted conmigo, dígame amén. Are you guys with me tonight? Say amen. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata. And then the servant came that had received the two bags of silver. Y le dijo. And he told him. Amo, usted me dio dos bolsas de plata. 
said, Master, you have given me two bags of gold. Lo que usted me dio fueron dos bolsas de plata. What you gave me was two bags of silver. 150 libras de plata. It was 150 pounds of silver. He aquí que yo traigo para usted otras dos. And here I bring to you two more. He ganado dos más. I have gained two more. Usted no me dijo que hiciera nada con el you, dinero. You didn't tell me to do anything with the money. Pero tengo una iniciativa. But I have an initiative. He tomado una decisión. I have made a decision. Yo no puedo robarle. I cannot steal. Pero voy a multiplicarle. But I'm going to multiply it. Mm. Mire qué tremendo esto. And look how powerful this is. Versículo 23. In verse 23. El amo le dijo. His master replied. Bien hecho. Well done. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Well done, good and faithful servant. Le llamó exactamente igual que el de las diez bolsas. He called him the same thing from the man that had the ten bags. No era el mismo resultado. It was not the same result. Uno trajo diez. One of them brought ten. Otro trajo cuatro. Another one brought four. Pero para el amo era la misma actitud. But for the master it was the same attitude. Eran diferentes capacidades. They had different abilities. Pero era la misma actitud. But it was the same attitude. Todos aquí en esta sala somos completamente diferentes. All of us here are completely different. Algunos son más guapos que otros. Some of them are more handsome than others. Gracias a Dios porque soy guapo. Thank the Lord because I'm handsome. Aleluya. Aleluya. Tenemos diferentes capacidades. We have different abilities. Pero la virtud que nos une But the virtue that unites us es una sola. It's one only. Y es el Espíritu de Dios. And that is the Spirit of God. Lo que nos une what unites us no es que vivamos en la misma ciudad. It's not that we live in the same city. Nos une la sangre preciosa del Cordero de Dios. But the precious blood of the Lamb of God is what unites us. Cuando tú y yo aprendemos when you and I learn a que nuestras capacidades suman y no restan that our abilities add and not take away el reino de los cielos avanza. The kingdom of heaven advances. El reino de los cielos avanza. The kingdom of heaven advances. Y estoy muy seguro en mi corazón and I'm very sure in my heart que en el cierre de este año that at the very closing of this year reino de los cielos va a avanzar. that the kingdom of heaven will advance El reino de Dios se va a establecer. the kingdom of God will be established Versículo 23. and verse 23 ¿Está usted conmigo? are you guys with me? El versículo 23 dice, and in verse 23 it says Bien hecho, mi buen siervo fiel. he says well done good and faithful servant ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. you have been faithful in stewarding the small amount así que ahora te daré muchas más responsabilidades so now we'll give you more responsibilities. ven a celebrar conmigo Come and celebrate with me. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Come and enter into the joy of your Lord. ¿Está conmigo? Are you guys with me? ¿Qué significa entra en el gozo de tu Señor? What does it mean to enter into the joy of the Lord? Literalmente, muchachos. And literally. Literalmente. Literally. Es entra en mi casa. Is to enter in my house. Ellos servían para su casa. They served for their house. Pero a partir de ese momento, but from that moment on, ellos entraban a vivir en su casa. They entered to live in his house. ¿Qué implicaba entra en el gozo de tu Señor? What did that imply to enter into the joy of Ven your Lord? Ven a celebrar conmigo. To come and celebrate with me implicaba que estos siervos se sentaban a su mesa it implied that these servants would sit at his table que compartían la mesa con sus hijos that they shared the table with his children que no estaban fuera de su cobertura that they were not out of his coverage que no estaban fuera de su autoridad that they were not out of his authority que ya no trabajaban para él that they were no longer working for him sino que trabajaban con él but they were working with him Entra en mi gozo. Come and enter in my joy. Mi gozo son mis hijos. My joy are my children. Mi gozo es mi casa. My joy is my house. Mi gozo es lo que tengo. My joy is what I have. Si entras a mi gozo, and if you enter into my joy, yo tengo I have mucho para darte. A lot to give you. Y tú vas a recibir and you will receive lo que yo tengo para ti. What I have for you. Alguien diga amen a eso. Say amen to that. Entra en el gozo de tu enter señor. Enter into the joy of your Lord. La misma palabra, the same word, aparece en Apocalipsis. It is found in the book of Revelation. La misma palabra. The same word. Aparece en el libro de Apocalipsis. It is found in the book of Revelation. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of Entren the Lord. Entra a mi diestra. Come into Sean my side. Sean parte de mi casa. And be a part of my Sean house. Sean parte de mi gloria. Be a part of my glory. Sean parte de mis virtudes. Be a part of my shoes. Sean parte del Padre. Be a part of the Father. Sean parte del Hijo. Be a part of the Son. Sean parte del Espíritu Santo. And be a part of the Holy Spirit. Bienvenidos a las calles de oro. Welcome to the street of gold. Bienvenidos al mar de cristal. Welcome to the sea of crystal. Bienvenidos a casa. 
welcome home. A las moradas que Jesús preparó para nosotros. The dwellings that Jesus prepared oh, for us. Entra en el gozo de tu Señor. Enter in the joy of your Lord. Cuando administramos una pequeña cantidad, when we steward a small amount, se nos dan mayores responsabilidades. They give us greater responsibilities. ¿Cuántos dicen amén? How many of you guys can say amen? Versículo 24. And verse 24. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata. And at the very end, the, the, the servant that had one bag of silver. Una sola bolsa de plata. One sole bag of silver. Cuando este hombre le dijo a sus siervos que vinieran para rendir cuentas. And when this man told him to bring his servants to render accounts. Había muchísimos testigos. There was a lot of witnesses. Había muchas personas. There was a lot of people. Que estaban viendo públicamente. That were seen publicly. Lo que estos hombres traían. What these men were bringing. Imaginen la sorpresa de todos. And can, you can you imagine people's surprise? Cuando el primero llegó con diez. When the first one came with ten bags. El segundo llegó con cuatro. And the second came with four. Pero este llegó con setenta y dos libras de plata. But this one came with seventy two pounds of silver. Era mucho. It was a lot. Era muchísimo dinero. It was a lot of money. Veintisiete mil dólares. Twenty seven thousand dollars. Es increíble. That's incredible. Pero no era lo que su señor esperaba. But it wasn't what his Lord was waiting for. Y le dijo, and he told him, Amo, yo sabía, Master, I knew. Quédate con esta palabra. And, and keep this word. Yo sabía. I knew. Okay, quédate con esto en tu espíritu. Now stay with this in your spirit. Yo sabía. I knew. Que usted es un hombre severo. That you are a hard man. Que cosecha lo que no sembró that you harvest where you did not sow y recoge las cosechas que no cultivó and you gather where you did not scatter versículo 25 and verse 25 tenía tenía so I was miedo afraid tenía miedo de perder su dinero he was afraid to lose his money así que fui lo escondí en la tierra so therefore I went and I hid it under the earth mire Aquí está su dinero de vuelta. Here's your money back. Aquí está su dinero de vuelta. Here's your money back. Quiero, quiero preguntarle algo a ustedes. Now I want to ask you guys something. ¿Quién de los tres? Which of the three? Conocía mejor a su señor. Knew his master the most. Oh, nadie me está escuchando. Nobody is hearing me. Tienen miedo de responder. You guys are afraid to respond. ¿Quién de los tres hombres? Which of the three men? Conocía mejor a su señor. Knew his master the most. El tercero. The third one. El tercero. The third one. Los primeros dos eran emprendedores creativos. The first two they were people that would start businesses very creative. Pero me deja ver algo impresionante. But then there's something impressive here. El tercero conocía su corazón. That the third knew his heart. El primero y el segundo conocían sus riquezas. The first and the second knew of his wealth. El primero y el segundo pensaban como él, decidían como él en cuanto a los negocios. The first and the second thought of like him in which the business is related. Pero el tercero vio características únicas de su señor. But the third one saw unique characteristics of his lord. Pero tenía la actitud incorrecta. But he had the wrong attitude. Tuvo miedo. He was afraid. En lugar de tener responsabilidad. Instead of having responsibility. Puedo decir algo muy de lo profundo de mi corazón. Can I tell you something from the deep part of my heart? Mucha gente no renuncia al ministerio. A lot of people don't resign to the ministry. Porque está herido. Because they're wounded. O enojado. Because they're angry. O porque no se siente parte de la iglesia. Or because they don't feel a part of the church. Renuncian por miedo. They re resign because of fear. Renuncian por miedo. They resign because of fear. Porque no saben realmente Because they don't know truly cómo administrar las cosas pequeñas how to administer and steward the small things. y pensar en grande and in thinking in the greatness les da miedo is a to them. lo voy a decir de nuevo I'm gonna say it again. porque es la experiencia que hemos tenido en el ministerio Because that is the experience that we have lived in the ministry. gente llena de virtudes People that are filled with virtues, pero con la incorrecta actitud but with the wrong attitude. Y cuando pasa el tiempo, and as the time goes on, y, la, y en la vida los encontramos, and we find them in, in life, yo les pregunto cómo estás, cómo te ha ido. I ask them how are you doing, how, how have you done? Perdí mi matrimonio, I've lost my marriage, perdí mi casa, I've lost my house, no me congrego, I don't congregate, estoy buscando trabajo, I'm seeking work. Y una de las cosas que me dicen más comúnmente, and one of the things they tell me the most, debí de haber sido valiente, I should have been brave de recibir la disciplina to receive the discipline y obedecer a Dios and to obey God Amen, Amen. Amen. debí de haber sido valiente I should have been brave 
de recibir la disciplina to receive the discipline porque me iba a hacer crecer because it was going to make me grow la disciplina no sepulta the discipline is not buried la disciplina promociona but the discipline is the one that promotes mm. you yo te conozco tan bien I know you well te conozco tan perfectamente and I know you so perfectly que yo sabía that I knew que no podía perder tu dinero that I could not lose your money y tuve miedo and I was afraid tenía la virtud de conocer a su Señor he had the virtue to know his master pero no la actitud de honrarlo but he didn't have the attitude to honor him no tuvo him. la actitud de provocarle una alegría he didn't have the attitude to provoke a happiness se estableció en el miedo he was established on the fear y el miedo enterró sus virtudes and, and the fear a dug his virtues el miedo enterró sus virtudes and the fear dug his virtues no permitas que el miedo entierre tu ministerio don't allow that the fear come and bury your ministry no permitas que el miedo entierre tus virtudes don't allow that the fear come and bury your virtues no permitas que el miedo entierre tu llamado don't allow that the fear come and bury your call hay muchos que van a ser salvos a lot of them are going to be saved por escuchar el mensaje de la palabra de tus labios because they're going to hear the, the, the message no of the Lord from your lips do not resign no entierres tu ministerio do not bury your ministry oh alguien dígame amen and somebody say amen alguien dígame amen and somebody say amen versículo 28 and verse 28 está usted conmigo are you guys with me tonight? está usted recibiendo la palabra are you guys receiving the word entonces ordenó su señor so then his master ordered quiten el dinero a este siervo take away the money from this servant quítenselo take it away from him y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata and give it to the one who had the 10 bags of silver ya no tenía 10 ahora tenía 11 he no longer had 10 now he had 11 pero este ya no tenía ninguna <laughs> but this one didn't have one se dedicó a tener todo a nivel tierra he dedicated to have everything at, at a ground level y no operó en un nivel espiritual and he did not operate at a spiritual nuestro level nuestro ministerio and our ministry nuestro servicio our service aunque se desarrolla en la tierra although it is developed on está earth está gobernado por principios espirituales it's governed by a spiritual principles son principios de cielo it are principles from heaven aunque caminamos en la tierra even though we walk on the earth aunque lo hacemos en la tierra even though we do it on the earth aunque vivimos en la tierra even though we live on the earth no pertenecemos a la tierra not belong to the Somos earth. ciudadanos de un reino inconmovible. We are citizens of a unmovable oh, kingdom. Dáselo fuerte al Señor. Give it loud to the Lord. Mm. Quítenselo. Take it away. Y dénselo al que tiene diez. And give it to the one who has ten. Versículo 29. And verse 29. A los que usan bien lo que se les da. For whoever has uses well what he has se les dará aún más they will be given more diga amen say amen a los que usan bien lo que se les da for those that use well what is given to them se les dará aún más will be given more y tendrán en abundancia and they will have in abundance a los que no hacen nada but to those that don't do anything pero a los que no hacen nada but to those that don't, don't do anything, se les quitará aún lo poco que tienen even the little that they have will be taken away from them de nada sirve tener una promesa si no caminas en la promesa it is worthless to, to have a promise and you don't walk in your promise la promesa no es un techo the promise is, is not a roof es una plataforma but it is a platform la promesa no es un techo The promise is not a roof. La promesa no es un límite. The, the promise is not a limit. Es una escalera. But it's a stairway. Alguien diga amen. Somebody say amen. Tenemos que hacer algo con lo que tenemos en we, nuestras we manos. We have to do something with what we have in our hands. Y no perderlo. And not lose it. Y yo sé que sé que sé. And I know that I know that I know. Que se te va a dar más. That more will be given que to you. Que tendrás en abundancia. And you will have in abundance. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. 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 Alguien diga amen a eso. And somebody say amen to that. Viene la parte donde voy a terminar mi mensaje. And the part is coming where I'm going to finish my message. Es una parte difícil. It's a very difficult part. Versículo 30. And verse 30. Ahora. Now. Arrojen. Throw out. Oh. Arrojen a este siervo inútil. Throw out that worthless servant. Arrojen a este siervo inútil throw out this worthless servant a la oscuridad de afuera into the darkness outside donde habrá llanto y rechinar 
de dientes. Where there will be weeping and gnashing of teeth. Es una figura profética. That is a prophetic figure. Amen. Amen. Es una figura profética. It is a prophetic figure. Fuera del cielo. It is out of heaven. Fuera de la salvación. Out of salvation. Fuera de la gracia. Out of grace. Fuera de la misericordia. Out of mercy. Al lago de fuego y azufre. To the lake of fire and so el llanto. Because that would be the cry. Y el crujir de dientes. And the gnashing of teeth. Pero But en el ámbito natural, in the natural ambient, a los dos primeros siervos, to the first two servants, los llamó a su casa. He called them to his house. Los hizo de su familia. He made them a part of his family. Los sentó a su mesa. He sat them at his table. Comían lo que comían sus hijos. They were eating what his children were eating. Vestían lo que vestían sus hijos. They were clothed with what their children were clothed Estaban with. Estaban bajo el mismo techo que And sus they, hijos. They were underneath the same roof as his children. Pero este fue arrojado but, afuera. But this one was sent and thrown out. La casa de este amo, de este señor, and the house of this master, estaba completamente iluminada. It was completely full of light. Pero fuera de su casa no había nada. But out of his house there was nothing. ¿Qué está haciendo con este hombre inútil? And what is he doing with this worthless servant? Le está quitando su cobertura. He is taking away his coverage. Le está quitando su defensa. He is taking away his defense. Le está quitando su atención. He is taking away his attention. Le está diciendo, no perteneces más a mi casa. He is telling him, you don't belong to my house anymore. Nunca entraste a mi casa. You never entered into my house. Pero también has dejado de trabajar para mi casa. But you have also stopped working for my house. Y ahí afuera. And right there outside. En donde no se ve where you cannot see en donde no hay una lámpara, where there is not a single lamp donde no hay una antorcha, where there is not a torch donde no hay familia, where there is no family donde no hay amigos, where there is no friends donde no hay colegas, where there is no colleagues donde no hay colaboradores, where there is no collaborators Ahí habrá llanto, that's where be y, the, the y crying de dientes. and the gnashing of teeth no hay nada más terrible There's nothing more terrible que renunciar a un ministerio to resign to a ministry porque crees que puedes brillar solo because you believe that you can shine by yourself y no hablo de la palabra de Isaías and I'm not speaking about the word of Isaiah levántate y resplandece to get up and shine porque ha venido tu luz because your light has come no, no, no estoy hablando de eso I'm not speaking about that hablo de que somos la luz I'm del mundo I'm speaking about that, that we are the light of the world y brillamos más cuando estamos juntos and we shine brighter when we're together no puedes renunciar a un ministerio pensando que tienes luz propia. You cannot resign to a ministry thinking that you have your own light. La luz de nuestra vida se llama Jesús. The light of our lives, his name is Jesus. Y eres el sol de justicia. And he is the son of righteousness. Él es el sol de justicia que brilla sobre nuestras vidas. That is upon our lives. ¿Cuántos me dicen amén? How many of you guys can say amen to that? Arrojen a este siervo inútil. He says, throw out this guy who's worthless. Tenemos que ser útiles en el reino. We have to be useful in the kingdom. Hagamos lo que hagamos. Whatever we do. La persona más importante de la reunión de hoy the most important person of today's gathering es la que hoy lavó el baño. It is the one who cleaned the restroom today. Y yo digo amén a eso. And I say amen to that. Es más importante que los que tenemos el micrófono. It is more important than the one who has the microphone. Pero voy a decirte algo bien tremendo. But I'm going to tell you something very powerful. Pero no puede conformarse con lavar el baño. But they cannot be conformed with just cleaning the restrooms. La gente que hoy lavó el baño the people that cleaned the restroom today tiene que saber predicar como yo lo hago. They have to learn how to preach like I do it. Y a los que predicamos, and for those that preach, de vez en cuando, every now and then, tenemos que lavar el baño. We have to go and wash those restrooms. Dáselo al Señor, dáselo Give it to al the Señor. Lord. Give it to the Lord. Mm. La reproducción de nuestro liderazgo. The reproduction of our leadership. Y la multiplicación de nuestra iglesia. And the multiplication of our church. Alguien tiene que recibir eso. Somebody has to receive this. La reproducción de nuestro liderazgo. The production of our leadership. Y la multiplicación de nuestra iglesia. And the multiplication of our church. No es una opción. It is not an option. Es un derecho. But it is a right. Y una obligación. And an obligation. Dígame un fuerte amén. Can you guys say a loud amen? Algo hemos hecho mi pastor y yo. My pastor and I have done something. Juntamente con mi esposa y mi pastora. Alongside with my wife and my pastor. Entramos en un acuerdo. We came into an agreement. Y nuestro pastor nos dijo. And our pastor told us. Luis y Lili. Uh, Luis and Lily. Van a salir mucho más a las naciones. They will go out more and further out to the nations. Dios me habló. 
And God has spoken to me. Y ustedes van a pisar muchísimas naciones. And you guys will stand on a lot of land. Sin descuidar la casa. Without miscarrying of the house. Pero necesitamos levantar gente. But we need to lift up people. Que cuando tú no estés. That when you're not there. Sepa predicar. They know how to preach. Mm. Yo voy a viajar a las naciones, me dijo mi pastor. My pastor told me that I was going to be sent out to the nations. Yo voy a viajar a las naciones. I was going to be sent out to the nations. Dios nos lo va a permitir. God is not going to allow that. Y necesitamos levantar gente. And, and, and we need to lift up people. Que ame la casa. That love the house. Que ame a la gente. That love the people. Que ame la palabra. That they love the word. Que ame al Espíritu Santo. That they love the Holy Spirit. Y sepa invertirse en los demás. And they know how to invest themselves in others. Eso fue poquito antes de la pandemia. That was shortly before the pandemic. Nosotros estuvimos 17 meses cerrados. We were closed down for 17 months. 17 meses sin una reunión presencial. 17 months without any present or gathering. Y transmitíamos diario, diario, diario. And we used to live stream daily, daily. Diario teníamos una transmisión para nuestra iglesia. Every single day we had a live stream for our church. Después de 17 meses. And after 17 months. Todo el mundo vivió un fenómeno. Uh, the whole world lived a phenom. Ya podemos volver a la iglesia, vengan now, todos. Now we can go back to church, all of you guys come back. Y muy pocos regresaron. And very few came back. Nosotros vivimos todo lo contrario. And we are living all of the opposite. Teníamos permitido por el gobierno. We were allowed by the government. Solamente recibir el 30% de la capacidad del auditorio. To only host 30% of the auditorium's capacity. Tenemos un lugar para 600 personas. And we have a place for 600 people. Haga usted las cuentas. You guys can make the math. Ese día. And that day. Nos llegaron 500. We had 500. ¿Qué hacemos? What do we do? No podemos recibirlos. We cannot receive them all. Y me dijo, los, los dijo la gente. And the people said, no sé cómo le va a hacer, pastor. I don't know how you're going to do it, pastor. Pero yo a mi casa no regreso. But I'm not going back home. Sin haber adorado a Dios. But I'm having worship in God. <laughs> yo a mi casa no regreso. I don't go back to my house. Sin haber adorado a Dios. But I'm having worship in oh. God. La multiplicación de the, nuestro ministerio. The multiplication of our ministry. La multiplicación de nuestra iglesia. The multiplication of our church. Necesitamos reproducirnos en más personas que sepan hacer lo que hacemos. We need to reproduce in other people that know how to do what we do. El reino no es exclusivo. The kingdom is not exclusive. El reino es inclusivo. But the kingdom is inclusive. Uh. ¿Sabe qué hacemos mi esposa y yo todos los días que estamos en casa? You know what my wife and I do when we're, wherever we're at home? Un día a la semana. <laughs> one, one day out of the week. Ella está con la Biblia. She's with her Bible. Está con los diccionarios bíblicos. She's with the biblical dictionaries. Y me está preguntando. And she's asking me. Luis esto, Luis aquello. Luis this, Luis Constantemente that. Constantemente está en un crecimiento espiritual. And she's constantly in a spiritual growth. ¿Por qué? Why? Porque el ministerio no es mío. Because the ministry is not mine. El ministerio no es de ella. The ministry is not hers. El ministerio es de Jesús. But the ministry is of Jesus. Y si algo hacemos para Jesús, and if we do something for Jesus, tiene que estar bien hecho. It has to be done well. Si tenemos una bolsa de plata, and if we have one bag of silver, yo no voy a entregar 10. I'm not going to go give 10. Voy a entregar 30. I'm going to give 30. Voy a entregar 40. I'm going to give 40. Voy a entregar 50. I'm going to give 50. Yo no voy a enterrar mi llamado. I'm not going to bury my call. Yo no voy a enterrar mi I'm not going to bury my ministry. Yo no voy a enterrar a mi esposa. I'm not going to bury my wife. Yo no voy a enterrar a mis amigos. I'm not going to bury my friends. Y yo no voy a estar fuera de la casa. And I'm not going to be outside of the house. Es un derecho. It is a right. Y una obligación. And an obligation. Y yo sé que sé. And I know that I know. Que 2023. That in 2023. Es un año de una gran cosecha de almas. It's going to be a year of a great harvest of souls. Pero no es responsabilidad del que predica. But it's not the responsibilities of the one who es preaches. Es nuestra responsabilidad. It is our responsibility. No entierres tus virtudes. Do not bury your virtues. No entierres tus regalos. Do not bury your gifts. No entierres tus dones. Do not bury your talents. Ponlos a trabajar. You got to put them to work. Ponlos a multiplicarse. You got to put them to multiply. Y llegarás con el Señor and you will get before the Lord. y Él nos dirá and he will tell us, bien well siervos done. buenos y fieles well done, entren en mi gozo Enter into my entren joy. a celebrar conmigo Enter and with me. dáselo fuerte al Señor Give it loud to the Lord. Mm, ¿cuántos están recibiendo la palabra? How many guys are receiving the word? Saúl estaba lleno de virtudes Saúl estaba lleno de virtudes Saul era un hombre más alto que cualquiera en el, en, en el, en el país. Saul was the tallest man in that country. Era un pie y medio más alto que cualquiera. 
He was a foot and a half taller than any of the other men. Usted tiene que escuchar esto. And you guys need to hear this. Era un hombre hermoso en su parecer. He was a very handsome man. Un hombre de guerra. He was a man of war. Un pie y medio más alto que cualquiera. He was a foot and a half taller than any of the other men. Pero cuando Samuel lo iba a ungir, but when Samuel was going to go to anoint lo que Saúl hizo fue que se escondió. What Saul did is he went and hid. ¿De qué sirve la altura? What is the height? ¿De qué for? sirve la fuerza? What is the strength worth for? Sirve la virtud? What is the virtue worth for? Si tienes una mala actitud. If you have a wrong attitude. Y estaba lleno de virtudes. And he was filled with virtues. Dios le permitió que profetizara en medio de profetas. And God allowed him to prophesy amongst the prophets. Pero tenía una mala actitud. But he had a wrong attitude. Cuando no rendimos cuentas, when we don't settle accounts, cuando no pedimos consejo, when we don't ask for counsel, realmente lo que hacemos well, what we es do que rasgamos el manto de la autoridad. Is that we tear away the mantle of authority. Saúl desobedeció. Saul disobeyed. Y aniquiló un pueblo que se llamaba Amalek. And he annihilated a town by the name of Amalek. Porque Dios lo envió. Because God has sent him. Tienes que destruir todo lo que implica todo lo que es Amalek. You have to destroy everything that represents Amalek. No tomes nada para ti. Do not take anything for you. No tomes nada, ni una alfombra. Do not take a single carpet. No tomes oro, no tomes plata. Don't take gold or silver. ¿Y qué hizo Saúl? And what did Saul do? Todo lo contrario. He did all the opposite. Tomó lo mejor del oro. All of the best of the gold. Lo mejor de la plata. The best of the silver. Y lo mejor del ganado. And the best of the flock. Cuando Samuel lo recibe, and then when Samuel receives him, le dice algo a Saúl muy tremendo. He tells Saul something very powerful. No te escucho. I, I don't hear you. No escucho lo que dices. I, I'm not hearing what you're saying. Los animales gruñen más alto que tu voz. The animals are growling louder than your voice. Lleno de virtudes. He was filled with virtues. Pero con una mala actitud. But he had a bad attitude. ¿Qué hizo Saúl? And what did Saul do? Fue rebelde. He was rebellious. Fue codicioso. He was very envious. Y culpó al pueblo. And he he blamed the people. Samuel. Samuel. Yo no fui. It wasn't me. Fue el pueblo. It was the people. Yo no fui. It wasn't me. Solamente accedí a lo que el pueblo me dijo. I just followed what the people told me. Pastores, ¿les puedo decir algo? Pastors, can I tell you something? Nada más tres. ¿Les puedo decir algo? Can I tell you something? El pueblo no gobierna. The people doesn't govern. No es una democracia. It is not a democracy. Es una teocracia. But it's a theocracy. Es Dios el que gobierna. It is God who reigns. Es Dios el que gobierna. It is God who reigns. Es Dios el que gobierna. It is God who reigns. Nosotros somos facilitadores. We're just facilitators. De la voluntad de Dios. Of God's will. La iglesia no nos pertenece. But the church does not belong to us. Yo no puedo lastimar a la gente. I cannot harm the people. Yo no puedo ofender a la gente. I cannot offend people. Yo no puedo tomar el micrófono y vertir mi amargura contra la gente. And I cannot invest in my mic and, and share bitterness against people. ¿Por qué lo que Satanás hizo en el cielo? Because that's what Satan did in heaven. Tomó el micrófono celestial. He took the heavenly microphone. Y les dijo a los ángeles. And he told the angels. Yo soy mejor. I am better. Yo soy bello. I am precious. Yo soy la adoración. I am the worship. Mejor vengan conmigo. Instead, come to me. Y esa debilidad moral de Saúl, and that um, moral weakness, lo hizo culpar al pueblo. He made him to go blame the people. Y cuando Samuel le dice, mm, and when Samuel, hoy oh, Dios ha quitado de ti el reino. And Samuel tells today, the Lord has taken away your kingdom from Dios you. No está God is no longer with you. Dios está contra ti. Now God is against oh, you. Esas palabras me pesan en mi corazón. And those words just hit my heart. Saúl dijo, no, yo hice bien. And Saul said, no, I did well. Todo lo acusaba. And everybody was accusing him. Los animales de Amalek lo acusaban. The, the animals of Amalek were accusing him. El oro, la plata. The silver and the gold. Incluso déjeme decirle algo. And now inclusively, let me tell you something. Le salvó la vida al rey de Amalek. He saved and spared Amalek's king's life. Un rey que odiaba a Dios. A king who hated God. Un rey que odiaba a Israel. A king who hated Israel. No traigas en tu bolsillo reyes que odian lo que tú haces. Do not carry in your pocket to kings that hate what you do. No guardes en tu bolsillo a reyes que odian lo que tú haces. Do not have or carry in your pockets kings that hate what you do. Tú eres más grande que cualquier enemigo de Dios. You are a lot greater than any enemy of God. Porque el Espíritu Santo está contigo. And the Holy Spirit is with you. No entierres tus virtudes en tierra. Do not bury your virtues on the earth. Ponlas a trabajar en los niveles de cielo. Put them to work in the heavenly realms. Dale un aplauso al Señor. Give a loud round of applause to the Lord.
Cuatro cosas que generan una mala actitud. Four things that generate a bad attitude. Cuatro cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Four things that we have to be very aware of. Número uno. And number one. Me ayudan con el piano, por favor. Can you guys help me with the keyboard? Número uno, rebelión. And number one, rebellion. Hacer las cosas fuera de orden. To do the things out of order. Y no hablo de una orden como un mandamiento. And I'm not speaking of an order as a commandment. Todo lo que está desordenado. Everything that is out of order. Vive en rebelión. Lives in, in revelry. Lo voy a decir otra vez. I'm going to say it once again. Todo lo que está desordenado. Everything that's out of order. Vive en rebelión. Lives in rebellion. Le puedo, le puedo hacer una comparativa muy, muy chistosa pero cierta. And I, can I make a very funny comparative but very funny? Había una persona que nos daba muchos problemas en la iglesia. There was a person who gave us a lot of trouble at church. No era líder, no era voluntario. He was not a leader or volunteer. Literalmente no servía en nada. In reality, he didn't serve in anything. Pero siempre estaba en la primera fila. But he was always at the first row. Con una mala actitud. With a bad attitude. Juzgando lo que uno predica. Uh, uh, judging what we were preaching. Criticando lo que uno predica. Uh, judging what we were preaching. Gloria a Dios que he aprendido a predicar palabra. Glory to God that I have learned to preach the word. Y no pensamientos de hombre. And not thoughts of man. Y ante la palabra de Dios no hay nada que se pueda debatir. And before God's word there's nothing that can be argued. Alguien diga amen. And somebody say amen. Pero siempre estaba ahí. But he was always there. En una muy mala actitud. With a very bad attitude. La cara. The face. Los brazos. The arms. La, la cabeza. The head. No dudo que él estaba lleno de virtudes. And I don't doubt that he was filled with virtues. Pero su actitud era muy mala. But his attitude was so bad. Dios me habló. And God spoke to me. Me dijo, invítalo a servir. And he told me, invite him to serve. A hacer qué? To do what? No, no, es que es en serio. No, I'm being honest. Yo conozco a mi gente. I know my people. Conozco desde el más pequeño hasta el más anciano. I know from the youngest one to the eldest. Y conozco los equipos de, de voluntarios que tenemos en la iglesia. And I know the team of volunteers that we have at church. Y son gente extraordinaria como ustedes. And there are extraordinary people like you guys. Y yo a él lo veía. And I would see him. ¿Y dónde lo ponía a trabajar? And where would I place him to work? Si lo pongo con los voluntarios. If I put him with the volunteers. Si lo pongo en bienvenida. And if I put him to welcome. No va a funcionar. It's just not going to function. Lo decidí obedecer. But I decided to obey. Ayúdeme. Can you guys help me? Lo decidí obedecer. But I decided to obey. Y lo llamé y le dije, te quiero invitar a que sirvas en un ministerio. And I called him and I invited him. I told him, I want you to serve in a ministry. La primera respuesta que me encanta es que levantan la ceja. And the first answer I like is he lifts up his eyebrow. Ay, si me estaba quedando así. <laughs> el botox, el botox, hermano, el botox. <laughs> Y me dice, usted me está invitando a mí a involucrarme en algún área de servicio de la iglesia. And he tells me, you're asking me to be a part of an area of, of your church. Aleluya. Aleluya. <laughs> le digo sí. Dios me habló. And I said yes. The Lord spoke to me. Ha, Dios le habla. Uh -huh. God speaks to you. Pues a mí Dios también me habló. Well, God spoke to me too. <gasps> Y yo contento, ya somos dos a los que Dios nos habla. I said, I'm happy, there's two of us, the God speaks to us. Y me dijo que no me involucrara. And he told me to not involve him. Ooh. Y yo soy muy bromista. And I'm a big jokester. Digo, no puede ser que Dios te haya dicho eso. And it cannot be that God has told you that. Ah, entonces a usted es al que Dios no le habla. So it's you who God doesn't talk to pero está bien, me dijo. But, but it's fine, he told me. ¿Qué quiere que haga? What do you want? Digo, ¿por qué no te quedas en la puerta recibiendo a la gente? El peor lugar. <laughs> Why don't you stand El peor lugar para alguien it? como él. El And peor lugar. That was the worst place. Bienvenido a la casa de Dios. Welcome to the house of the Lord. Dios lo bendiga. May the Lord bless you. Tenga un día lleno de gozo. May you have a day filled with joy. pero cuando acabemos a ver cómo va a estar funcionó increíble and it, and it 
so incredibly. A todo mundo le sonreía. He would greet and smile to the whole world. A todo mundo abrazaba. He would hug the whole world. Le hacía puñito a los niños. He would make fist pump to the children. Fue algo extraordinario. It was something extraordinary. El hombre funcionó de una manera espectacular. The man it worked it was spectacular. No, yo ya estaba en yo estaba en el tercer cielo. I was already in the third heaven. Ya tengo líder de voluntarios. I said I already have a leader of volunteers. Ya tengo líder de bienvenida. I have a leaders of welcomings. Se acabó la reunión. And then the, the gathering finished. Y su cara volvió a cambiar. And his face changed again. Oh, pues. ¿Cómo lo hice? How did I do? Digo extraordinario. I said you did awesome. La gente apreció mucho lo que yo ya había aprendido. The, the people appreciated I had already learned. Yo, yo, yo ya había aprendido a hablar con él. I had already learned to speak with them. La gente apreció mucho el cómo la recibiste. The people appreciated you how you received them. Yo también, muchas gracias. And I did too. Thank you so much. Gracias por tomarte el tiempo de servir en la iglesia. And thank you for taking the time to serve at church. Que tengas un muy buen día. For you to have a good day. Eh, no me necesita el próximo domingo. Do you don't need me for next Sunday? No va a ocuparme el día miércoles. Are you going to need me for Wednesday? Le digo, no, muchísimas gracias. Gracias por lo que hiciste hoy. I said, no, no, thank you for what you did today. Eh, bueno, si usted me necesita, and he said, well, if you need me, estoy disponible. I'm available. Muchas gracias, yo te lo, yo te dejo saber. And I said, thank you, I'll let you know. Pero usted no tiene mi teléfono. Well, you don't have my phone number. <laughs> Comenzó a cambiar su cara. His face began to change. Comenzó a cambiar su cara. His face began to change. Le pedí su número telefónico, por supuesto se iba a poner en contacto la iglesia, la oficina de la iglesia con él. And, and, and of course we got his number and the, the office of the church was going to get a hold of him. Y me pidió algo tan extraño. And he asked for something so strange for me. Me acompaña a mi vehículo. Can you join me to my car? Ya todo el mundo se había ido en la iglesia, estábamos por supuesto el equipo, ¿no? Everybody had left and obviously the team was left there. Y le pedí a uno de los pastores que fuera conmigo. And I asked one of the pastors to come with me. I said, Pastor, not right now. Y cuando abre la puerta de su vehículo, and when he opens up the door to his car, dice, Muchas gracias por la oportunidad. and he says, thank you so much for the opportunity. Gracias por dejarme servir en la casa de Dios. Thank you for letting me serve in the house of the Lord. Yo sé and I know que he sido rebelde, that I have been rebellious, crítico, very critis, que critical, he juzgado, that I have judged you. Pero hoy, but today, todos en la puerta decían, all the people at the door would say Le decían a sus hijos, they would tell the children entre los matrimonios, amongst the marriages hoy va a el Pastor Luis. today Pastor Luis is going to preach Dios nos va a hablar. and God is going to speak to us Eso cambió su apreciación que él tenía de mí. He, that changed the appreciation that he had towards me, Porque él me dio con un micrófono, because he used me with a microphone pero necesitaba ver mi corazón But en la gente de la iglesia. To see my heart with the people at the church. Porque mi corazón es el corazón de Jesús. Because my heart is the heart of Jesus. Y no lo digo con arrogancia. And I don't say that with arrogance. Lo digo con humildad. But I say that with humility. Somos reflejo de la gloria de Dios. We are a reflection of God's glory. Pero esto es lo, a, a lo que voy es esto. And what I'm heading to with this is this. Cuando abre la puerta de su vehículo, when I opened up his uh, car's era door, era un desastre. It was a disaster. In Lleno de vasos de café. He had a lot of coffee cups. Tenía un par de zapatos en el lado del, del copiloto. He had a few shoes laying on the on the uh, passenger side. El vehículo estaba muy sucio. And, and the car was so filthy. Olía mal el vehículo. And, and the car even smelled bad. Y entendí algo. And I understood something. Cuando no administramos de manera correcta y en orden. When we don't steward something correctly and in order. Lo que tenemos. What we have. Es el reflejo de lo que somos. That is a reflection of who we are. Al domingo siguiente lo, invi lo invité a participar de nuevo. The, the following Sunday I invited him to be a part. Y de nuevo llegó y estuvo en la puerta. And he came once again and he was greeting at the door. Yo tenía una curiosidad. And I had a curiosity. Quería ver su vehículo. I wanted to see his car. Y al final yo tomé la iniciativa de ir a despedirlo y dejarlo en su vehículo. And at the end I took the time to go and dismiss him and take him to his vehicle. Perfectamente limpio. It was perfectly clean. Perfectamente limpio por dentro. It was clean inside. 
Y él me abrazó una vez más. And he hugged me once again. Dice, gracias, Pastor Luis. And he said, thank you, Pastor Luis. Por ser mi pastor. For being my pastor. Aquí estaré. This is where I will be. Sirviendo a Dios. Serving God. Todos los días de mi vida. Every single day of my wow. life. Rebeldía comienza con las cosas fuera de orden. Rebellion begins with the things that are out of order. La persona más rebelde most rebellious person no en orden sus cosas. they don't put their things in order la rebelión, the rebellion comienza, it begins con un, una mayordomía, with a stewardship o con pereza, or with laziness la segunda cosa que genera una mala actitud, and the second thing that generates a bad attitude codicia. is the, the envy of the covet Saul tomó lo mejor para sí And Saul took the best for himself. Lo mejor de alguien que era enemigo de Dios. The best of somebody who was an enemy of God. Puede ser que el mundo te esté ofreciendo lo mejor. It could be that the world is offering you the best. Puede ser que el mundo te ofrezca lo mejor desde siempre. It could be that the world is offering you the best from the beginning. Pero no hay nada mejor. But there is nothing better. Que Dios venga y te diga. For God to come and tell you. Bien, buen siervo fiel. Well done, good and faithful servant. En esto pequeño has sido fiel. You have been faithful in this little bit. Voy a ponerte en cosas mucho más grandes. I'm going to put you in greater things. Voy a ponerte en cosas mucho más grandes. I'm going to put you in much greater things. Número tres. Number three. Debilidad moral. The, we, the moral weakness. Fue el pueblo. He went to the people. Una persona con debilidad moral siempre está buscando culpables. A person with the moral weakness is always seeking for people to blame. Siempre busca culpar a alguien más. He's always seeking to blame somebody else. Cuando somos responsables de nuestras acciones, But when we are responsible of our actions, eso habla de valentía. That speaks of bravery. Y Jesús siempre fue valiente. And Jesus was always brave. Dígame amén a eso. Does you guys say amen to that? El que no fue valiente fue Judas. The one who wasn't brave was Judas. Y mire cómo terminó él. And look how he ended. Seamos responsables. Let us be responsible. Déjeme decirle algo. Now let me tell you something. Aunque te equivoques, even if you make a mistake, reconoce. Recognize. Pide perdón. Ask for forgiveness. Y avanza. In advance. Reconoce. Recognize. Pide perdón. Ask for forgiveness. Y avanza. In advance. El reino no va a detenerse. The kingdom is not going to be held back. Y tú y yo vamos a aprender. And you and I are going to learn. Alguien diga amen a eso. Somebody say amen to that. Cuarto punto. Obstinación. The fourth point. Obstination. Arrogancia. Arrogance. Yo hice bien. I did well. No, hermanos. Cada día aprendemos a hacer las cosas mejor. Every single day we learn to do things better. Hoy ha sido un día glorioso. Today has been a glorious day. Hoy lunes ha sido un día glorioso. Today Monday has been a glorious day. El domingo fue glorioso. Sunday was glorious. Pero mañana martes. But tomorrow Tuesday. Nos espera una nueva misericordia. A new mercy is awaiting for Amen. us. Amen. Amen. De gloria en gloria. From glory to glory. Y de victoria en victoria. From victory to victory. Alguien dígame un fuerte amén. Somebody say a loud amen. Termino tres áreas que nos ayudan a salvaguardar la asignación de Dios en nuestras vidas. The assignment of God in our lives. Número uno, honra. Number one is honor. La unción que tú honras the anointing that you honor es la unción que tú recibes. It is the anointing that you will receive. El manto que tú honras the mantle that you honor es el manto que tú recibes. Is the mantle that you will receive. La casa que tú honras the house that you honor es la casa donde vives. It is the house where you live. Estoy hablando proféticamente. And I'm speaking prophetically. Amen. Amen. Porque a veces mucha gente quiere abusar de la honra. Because many times a lot of people want to abuse the honor. Y corrompen la honra. And they corrupt the honor. Quieren que les besen la mano. They want them to kiss their hand. Les hagan una reverencia. For them to do a reverence. Y yo ante nadie And me doblo. Before anyone. Solamente ante Jesucristo. I only kneel before Jesus Él Christ. Él es el único digno de toda gloria. He is the only one worthy of all glory. Alguien diga un fuerte amen a eso. Somebody say a loud amen to that. Permanece en una actitud de honra. Remain in an attitude of honor. La unción que honras. The anointing that you honor. Es la unción que tú recibes. It is the anointing that you will receive. Número dos. Number two. Siempre opera en el consejo. Always operate in the council. Siempre pide consejo. Always ask for advice. Nosotros vivíamos a ocho horas de nuestra iglesia. We used to live eight hours from our church. Ocho horas de nuestra iglesia. We used to live eight hours away from our church. Y viajábamos ocho horas para estar en la iglesia. And we used to travel eight hours to be at our church. Fines de semana. On the weekends. Llegábamos de madrugada el domingo. 
We used to get there at crack of dawn on Sunday. Aunque yo no predicara, even though I wasn't preaching, nos sentábamos a escuchar a nuestro pastor. We would sit down to listen to our pastor preach. Comíamos con ellos. We would eat with them. Y a las dos de la tarde, and at 2 p.m., manejábamos ocho horas de regreso a nuestra casa. We would drive eight hours back to our house. Quien vive aquí a ocho minutos a veces no viene. And the one who lives eight minutes away a lot of times doesn't come. Tú no puedes ser de esa estadística. You cannot be of that statistic. Tú rompes la estadística. But you break away that statistic. Necesitamos el consejo. We need the counsel, the advice. Llegó un momento en que estábamos cansados. Amen. There, there came a time where we, we grew tired. Amen. Manejar ocho horas cada fin de semana. To drive eight hours every weekend. Shh. Durante dos años. For two years. Le dije a mi pastor, pastor, necesitamos una casa en la zona. And I told my pastor, pastor, we need a house in this area. Nuestra última empresa la tuvimos en esa ciudad. And our last business was in, in that city. Dios nos lo pidió. God asked it for us. Obedecimos. We obeyed. Amen por la obediencia. Amen for the obedience. Pero necesitábamos ahora una casa. But now we needed a house. Y le pedí consejo a mi pastor. And I asked for some advice to my pastor. ¿Qué piensas? ¿Qué me aconsejas? What do you think? What, what do you advise me? Si yo como padre, if I as a father, como padre, as a father, yo quiero que tú prosperes. I want you to prosper. Y si tu negocio está bien, and if your business is well, continúa ahí. Continue there. Pero si en los negocios de tu padre te es necesario estar, but if in the businesses of your father is needed, you needed to be, es tiempo de moverse. It is time for you to move. Alguien diga amen a eso. Can somebody say amen to that? Y obedecimos. And we obeyed. Y su consejo fue. And his advice was. Me encanta mi pastor. <laughs> I love my pastor. <laughs> Consiguió una casa. He got us a house. Ve, ve y, y revisa una casa. He said, go on and find a house. Y la que te guste. And whichever one you like. Cómprala. Buy it. Otra vez, pastor, necesito una casa. Sí, cómprala. He said, uh, pastor, I need a house. Yes, go buy it. Y mi mente matemática. <laughs> My mathematical mind. Árabe. Árabe, mi mente It was árabe. An Arab mind. Mi mente de arquitecto. My ar architect mind. ¿Y cómo le hago? How am I going to do it? <laughs> y me dijo mi pastor en su consejo. And my pastor told me in his counsel, no te preocupes. Don't worry about it. Dios la va a pagar. God will pay for it. Bueno, siete meses después. And I said, good, seven months later. Dios pagó nuestra casa. God paid for our house. Dios pagó nuestra casa. God paid for our house. No en 30 años. Not in 30 years. No en 20 años. Not in 20 years. En siete meses. But in seven oh. months. Pide consejo. You gotta ask for advice. Pide consejo. You gotta ask for advice. Aún en lo más pequeño, and even in the small thing, pide consejo. You gotta ask for advice. Si pides consejo en las cosas pequeñas, if you ask for advice in the small things, serás puesto en las cosas muy grandes. You will put it, be placed in the great things. ¿Cuántos lo creen conmigo? How many guys believe that with me? Número tres. Number three. Permanece. You gotta remain. Permanencia. You gotta remain. La disciplina no es tu castigo. The discipline is not your punishment. Es tu promoción. But that is your promotion. Oh. La disciplina no es contra ti. The discipline is not against you. Es a tu favor. But it is to your favor. La confrontación the confrontation no es pelear. It is not to fight. Los latinos estamos muy equivocados. And the Latin people are very wrongly con la palabra confrontar. With the word confront. Porque creemos que es pelear. Because we believe it is to fight. Cuando la realidad de la palabra confrontar. When the reality of the word confront. Es que tomo tus debilidades. That I take your weaknesses. Y las convierto en fortalezas. And I take them in To wow. fortresses, strengths. Eso hizo Jesús con 12 personas. That's what Jesus did with 12 people. Tomó sus debilidades he took their weaknesses y las convirtió en fortalezas. And he turned them into strength. Uno no lo logró. One of them didn't achieve it. Pero siempre habrá un Matías en nuestras vidas. But there will always be one Matías. Siempre in our habrá life. un Matías. There will always be a Matías. Que tendrá el equipo completo. That would have the complete team. Permanezcamos. Let us remain. En el poder de la palabra. In the power of the word. En el poder de nuestro llamado. In the power of our calling. No entierres tus virtudes. Do not bury your virtues. Multiplícate. Get multiply Multiplícate. Yourself. Multiply Multiplícate. Yourself. Multiply yourself. Vale la pena. It is worth it. Hacerlo para Jesús. To do it for Jesus. A dar un fuerte aplauso al Señor. A loud round of applause to the Lord. Oh, Señor. 
cuatro cosas four things que tenemos que ver en ti that we have to see in you yo como pastor I as a pastor cuatro cosas four things que necesito ver en mi gente that I need to see in my people yo como pastor I as a pastor cuatro cosas I need to see four things que desarrollo en mis pastores that I develop in my pastors cuantos pastores tenemos en la iglesia mi amor how many pastors do we have at our church 12 aproximadamente tenemos entre 10 y 12 pastores ungidos en nuestra iglesia. We have about 10 or 12 pastors anointed in our church. Que siguen funcionando en las cosas pequeñas. That they continue to function in the small things. Gloria a Dios por ello. And glory to God for that. Pero específicamente en ese grupo de personas. But specifically that group of people. Yo quiero desarrollar en ellos estos cuatro principios. I want to develop these four principles. Número uno, digno de confianza. And number one is worthy of trust. Hay personas que son fieles. There are people that are faithful. Amen. Amen. Pero es muy diferente la fidelidad. But the, the faithfulness is very important. Porque el que es fiel, because he who is faithful, a veces no arriesga. Sometimes he doesn't risk. Pero la fidelidad, but the faithfulness, incluso pone tu vida en riesgo. It even puts your own life at risk. Pero el que es digno de confianza, but the one who is worthy of trust, se le puede entregar el reino. You can hand them the kingdom. Desarrollemos Let us un carácter. A character. Desarrollemos, desarrollemos un carácter digno de confianza. Let us develop a, a, a character that's worthy of trust. Que cuando haya alguien en alguna situación difícil, that when somebody finds himself in a difficult situation, como pastores podamos decirles. As pastors we can tell them. Ve con Pastor Lily. Go with Pastor Lily. Ve con Pastor Yvette. Go with Pastor Yvette. Ve con Pastor Jesse. Go with Pastor Jesse. Ellos van a hablarte. They will speak to you como si fuera yo. As if it was me. Van a hablarte un consejo de la palabra. They're going to give you a counsel from the word. Van a hablarte en la visión de la iglesia. They're going to speak to you in the vision of the church. Y en el carácter de Cristo. And in the character of Christ. Nadie me escuchó. Nobody heard me. Van a hablarte un consejo de la palabra. They're going to speak to you advice from the word. En la visión de la iglesia. In the vision of the church. Y en el carácter de Cristo. And in the character of Christ. Eso es ser digno de confianza. That is to be worthy of trust. Número dos. Number two. Emprendedores. They have to be people that. Emprendedores. That begin things. Entrepreneurs, le dicen por ahí. Uh, entrepreneurs. Emprendedores. Entrepreneurs. Es que, es que quiero hacer esto de hace mucho tiempo. Is, I want to do this from a long time ago. Hazlo. Do it. Hazlo. Do it. Incluso para el ministerio. And even in the ministry. Pero hazlo bien. But do it well. Presenta el proyecto. You gotta present the project. Presenta los planes. Present the plans. Ponlo a disposición de tu pastor. Put it at, at your pastor's will. Vamos a orarlo juntos. Let us pray together. Y si es de Dios lo vamos a hacer juntos. And, and it is from God we will do it together. Alguien diga amen. Somebody say amen. Emprende tu negocio. You gotta start your business. Emprende lo tuyo. You gotta beginning what's yours Por muy pequeño que sea tienes que hacerlo As small as it is you have to do Hay un llamado hacia la iglesia There is a call to the church Que no vamos a trabajar para alguien That we're not going to work for somebody Lo que vamos a hacer de bendición de trabajo para muchos But we're going to be a blessing for work for many Y yo lo creo en el nombre de Jesús I believe that in the name of Jesus Yo lo creo I believe it En nuestra iglesia una familia In our church a family Empezó a vender 50 alitas de pollo al día They began to sell 50 chicken wings a day. Y los hacían de diferentes maneras. And they would do it in different ways. Hoy tiene una producción. And today they have a production. De mil alitas por minuto. Of a thousand wings a minute. Emprende. You have to begin. Porque si emprendes en las cosas de la tierra. Because if you begin with the things on the earth. Vas a emprender en las cosas del cielo. You're going to begin with the things from Amen. 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 Dáselo Amen. al Señor. Dáselo al Señor. Lord. Digno de confianza. Worthy of trust. Emprendedor. Entrepreneur. Y administrador. And administrator. Administrador. Administrator. La gente con la que trabajas. The people that you work with. No te hacen más grande a ti. They don't make you greater. Tú haces más grande a las personas. But you make the people greater. <laughs> La gente con la que hacemos ministerio o iglesia, the people that we do ministry with, church, no te hacen más grande a ti. They don't make you greater. No son tu plataforma. They are not your platform. No son tu escalera. They are not your ladder. No son tus luces. They are not your lights. No. 
no. son la oportunidad they are the opportunity de que tú los hagas crecer that you can make de que them grow. tú los hagas más grandes that you can make them greater. alguien diga amén a eso Somebody say amen to that. seamos administradores Let us be administrators de todo lo que tenemos de Dios of everything that we have from God. no lo entierres Do not bury it. no lo pongas bajo tierra Do not put it underneath ponlo a producir put it to produce Tendrás grandes resultados. you would have great results y muchos and many crecerán will grow a causa de tu influencia. because of your influence y nuestra mayor influencia and our greatest influence no es lo que hacemos. is not what we do es el Dios en quien creemos. but it is the God in who we believe Dáselo fuerte a Jesús. give it loud to Jesus Digno de confianza. worthy of trust Emprendedor. entrepreneur Administrador. administrator y multiplicador. and multiplier es lo que vemos de este hombre. That is what we see. Del primer hombre. From the first man. Diez bolsas de plata. Ten bags of silver. Y es lo que vemos del segundo hombre. And it's what we see in the second man. Cuatro bolsas de plata. Four bags of silver. Multiplicadores. They were multipliers. Yo quiero ver esta iglesia crecer. I want to see this church grow. Yo quiero ver esta iglesia crecer. I want to see this church grow. Entonces es que tenemos el servicio en español y el, y el servicio en inglés. And that's why we have the service in English and in Spanish. ¿Cuándo vamos a crecer? When are we gonna grow? Necesitamos dos servicios en español mínimo. We, we need to have two Spanish services minimum. Y no por horarios. And not because of the time. No porque la gente tenga hambre de Dios. But because the people are hungry for God. Tú y yo somos el menú de la mesa de Dios. You and I are the menu of God's house. La gente viene. The people come. Y te pregunta qué hay en el menú. And they ask you, hey, what's on the menu? ¿Qué le respondemos? What do we tell them? Oh, tenemos celos, envidias. Oh, we have envy and jealousy. Oh, tenemos pereza para llevar. We have laziness. Pase al drive thru de la iglesia. Pase al drive thru de la iglesia. Go into the drive thru of the church. Hay muchos problemas que usted puede llevar. There's a lot of problems that you can take there. Amén. Gracias, favor y misericordia. Grace, favor and mercy. Vamos a multiplicarnos. We're going to multiply ourselves. Vamos a multiplicarnos en nuestra iglesia. We're going to multiply ourselves in the church. Vamos a multiplicarnos en el número de predicadores de la palabra. We're going to multiply in the number of preachers in the word. El equipo de media tiene que multiplicarse. The media team needs to be multiplied. El equipo de media tiene que crecer. The media team needs to grow. Los camarógrafos tienen que ser muchísimos más. The cameramen need to be a lot more. El equipo de alabanza tiene que multiplicarse. The worship team needs to be multiplied. El equipo de mantenimiento de la iglesia tiene que multiplicarse. The maintenance team at church needs to multiply. El equipo que está a cargo de los eventos de la iglesia tenemos que ser muchísimos the, más. The people that is in charge of the events at church we need to be Hay a lot more. Hay fuerza en la iglesia. There is strength Hay the fuerza en la iglesia. There is strength in the church. Porque tú eres la fuerza. Because you are the strength. Vamos a multiplicar. We're going to multiply ourselves. Vamos a servir a Dios. We're going to serve God. Con todas nuestras fuerzas. All of our strength. Todos los días de nuestra vida. Every single day of our life. Alguien lo cree conmigo. Somebody believe that with Dale me. la gloria al Señor. Give the glory to the Lord. Quiero terminar solamente con esto. And I want to end with this. Muchos que están aquí sentados esta noche Many of you guys who are sitting here tonight, se dieron cuenta you guys didn't realize que enterraron sus virtudes that you had buried your virtues, que le pusiste pausa a tu ministerio and you put a pause on your ministry, que creíste que Dios ya no podía usarte that you that God wasn't able to use you pensaste mal de tu pastor You thought wrong of your pastor. Hablaste mal de tu pastora. You spoke wrong about your pastor. Hablaste mal de los líderes de la iglesia. You spoke wrong about the leaders of your church. Está muy fuerte, está muy fuerte. That is too strong. Está muy frío, está muy caliente. It is too cold, it's too warm. Está muy lejos. It's too far. Siempre una queja. There is always a complaint. Siempre una queja. There is always a complaint. Tú tienes que brillar. But you have to shine. Pero no puedes brillar solo. But you cannot shine alone. Brillamos como iglesia. We shine as a church. Somos la luz del mundo. We are the light of the world. Que sanar a muchos. You have to heal many. No, no vas a hacerlo solo. But you're not going to do it alone. Somos la sal de la tierra. We are the salt of the earth. No estamos peleando unos con otros. We're not fighting amongst each other. Ni unos contra otros. And we're not fighting with others. Somos un cuerpo. We are one body. Una iglesia. One church. Una novia. One bride. Una esposa. And one bride. Y la Biblia así termina. And in the, in the Bible finishes. El espíritu y la esposa. In the spirit and the, and the bride. El espíritu y la esposa. In the spirit and the bride. Dicen ven. They say come. Ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. No 
entierres do not bury tu llamado, your calling tu ministerio, your ministry tus virtudes, your virtues a tu familia, your family no entierres do not bury tus promesas, your promises no entierres el poder de la palabra que Dios te ha hablado do not bury the power of the word of God that God has given you hoy llegó el tiempo and today the time has hoy come hoy llegó el momento the time has come de decirle Señor to tell him Lord lo que me diste what you have given me lo puse a trabajar I put it to work Señor Lord, lo que me diste, what you gave me, mira, look, he traído más. I have brought more, porque tú eres bueno, because you are good, porque tú eres fiel, because you are faithful, porque tú eres digno de toda gloria. You are worthy of all glory. ¿Sabes qué nos va a decir el Señor? And you know what the Lord is going to tell us? Entren, come in, y celebren conmigo. And celebrate with me. Entren, come in, en el gozo de su Señor. In the joy of your Lord. Alguien dele la gloria a Jesús. Somebody give the glory to Jesus. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias por esta noche. Thank you for tonight. Gracias por el poder de tu palabra. Thank you for the power of your word. Esta noche hemos sido retados. And tonight we have been challenged. Hemos sido ministrados. We have been ministered to. Con la revelación de tu palabra. With the revelation of your word. Y te pido, Señor, and I ask you, Lord, que cada uno de los que estamos aquí esta noche, that every single one of us that are here tonight, salgamos de aquí. May we leave this place dignos de confianza worthy of trust que siempre en todo pidamos consejo that in everything we may ask for advice que en todo Señor that everything Lord estemos dispuestos y may, disponibles may be willing and available te pedimos perdón we ask you for forgiveness porque en algún momento de nuestra vida because at any given moment of our life enterramos nuestras virtudes we have buried our attitude our perdónanos, virtues perdónanos Señor Give us, Lord, que en algún momento de nuestra vida, because at a point in our life, enterramos nuestro llamado. We have buried our call. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord, que en algún momento de nuestra vida, that if at any given moment of our life, enterramos nuestros dones. We have buried our gifts. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord, si muchos nos dieron por muertos, if a lot of them gave us for dead, porque nos vieron cubiertos de tierra, because they saw us covered in dirt. En esta temporada, but in this season, floreceremos. We would be flowers. Creceremos. We would grow. Señor, en todo vamos a honrarte. Lord, we're going to honor you in everything. En todo viviremos en el consejo de tu palabra. We will live in everything under, under the counsel of your word. Y estableceremos. We will establish tu reino. Your kingdom in el Valle Central de California. In the Central Valley of California. Gracias, Señor, por centro de adoración. Thank you, Lord, for CDA. Porque tú has hecho de ellos. Because you have made of them. Una iglesia. A church. Dignos de confianza. Worthy of trust. Los bendigo y los bendigo. I bless them and I bless them. En el nombre them. de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Y amen. Amen. Les bendecimos. Bless you guys. Les bendecimos. Muchas bless gracias. you guys. Dáselo fuerte Thank a Jesús. Thank you so much. Make it Dáselo loud fuerte Jesus. al Señor. Mis hermanos. Let us pray, my brother. Pastor Luis, muchas gracias, Pastor Lili, por. Pastor Luis, thank you so much, Pastor Lili. Eh, thank you. Nos sentimos siempre, siempre bien privilegiados. We will always feel Son very privileged. Son gente que tiene muchos compromisos. They are people that have a lot of commitments. Y no vienen a vienen a invertir su vida. And they come to invest their life sobre nuestras vidas. Upon our lives. Así que yo, yo creo que. And I believe that. Dios tiene planes para nosotros. God has plans for us. Este fin de semana fue poderoso, pero este este día hoy a hoy. But this weekend was powerful, but today. Dios nos dio algo que nosotros tenemos que responder. God gave us something that we need to respond to. Hemos orado por muchos años por we un have, avivamiento. We have prayed for many years for a revival. Dios dice ya es el tiempo. And God says that the time is now. Yo siempre digo que. And I always say that. Yo me crié en un rancho, yo veía cómo las gallinas se incubaban el, el huevito. I grew up in a, in a farm and I remember the, seeing the hen how Por they would cover the, the eggs. El animalito no salía solo a tomar agua, a comer y regresaba al nido. The, the hen wouldn't leave the nest for 21 days, it would just go eat, drink water. Pero cuando llegaba el tiempo de ya el pollo estaba formado, la gallina the se levantaba. The, 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 the chicken would get up. Y la responsabilidad del pollito era romper el cascarón. And the responsibility of the chick was to break away si the no shell. La cáscara, se, se asfixiaba, se if he wouldn't break away at the eggshell, he would die. He would fi- como iglesia, que romper la cáscara, yo creo. And, and as a church, I think we would need to break away that shell. Yo que tu rostro, por favor. And I want you to bow your head, please. 
y que le pidas al Espíritu Santo de Dios que te revele, que te enseñe que es el rol que tú estarás desarrollando, cumpliendo what is the role that you would be developing en esta nueva etapa in this new season Estoy bien convencido I am completely convinced que tú no estás acá por casualidad, that you're not here out of coincidence ni por accidente. or out of accident Lo que tú has oído esta noche, esta tarde, but what you have heard tonight, this evening nació, salió del corazón de Dios. it was born, it came out of God's heart donde Dios te tiene plantado where God has you planted donde tú estás sirviendo, where you are serving Dile a tu pastor, pastor, estoy a sus órdenes. Tell him, pastor, I'm at your orders. Y como decía Pastor Luis, and as Pastor Luis was si saying, te ponen a lavar los baños, if they put you to clean the restrooms, hazlo con todo tu corazón, do it with all of your heart, porque Dios está viendo si somos fieles en lo poco. Because God is seeing if we are faithful in the least. But eso es un, un peldaño, un escalón que Dios va a usar para irte that, elevando. That is a, pedestal or stepping stone that God would a use to de mayor responsabilidad. positions of greater responsibility y en cada éxito, en cada logro, en cada and in every success, every triumph la gloria, la honra, la adoración, el exaltación the glory, del honor, exaltation is to him Padre, en el nombre de Jesús, Father in the name of Jesus yo bendigo a cada persona que I, ha tomado de su tiempo. I bless every person that has taken their time Oro, Señor, I pray Lord que tu Santo Espíritu, that your Holy Spirit nos haga ver y entender may make us realize and understand el tiempo que estamos viviendo the time that we are living in la Biblia dice que los hijos de Isaacar eran sabios y entendidos en los tiempos the Bible says that the son of Isaacar they were they were understood in the times gracias Dios thank you God porque por tu misericordia because by your mercy Usa nuestra vida you use our lives a pesar de nuestra deficiencia despite of our deficiencies porque no confiamos en quién es en lo que tenemos sino en lo que somos we don't trust in what we have but in who we are Dios cree más en ti que nosotros en él God believes more in us than we él do in him más en nosotros he, que nosotros en él he trusts more in us than we do in porque him nos ha confiado because he has trusted us lo que tenemos what we have pero somos responsables we are responsible de cómo lo administramos. Of how we steward it. Gracias por los pastores Harfush, Señor. Thank you, Lord, for the pastores Bendecimos, Harfush. Señor, a tu siervo. We bless your servant, tu Lord. gracia, tu revelación y tu your, entendimiento. Your grace, revelation, your understanding. Con mayor intensidad sobre su vida. With the greater intensity upon la revelación life. de la palabra, Señor. The revelation of the word, Lord. Y la manifestación de milagros y prodigios y maravillas. And the manifestation of miracle signs and wonders. Sobre su vida. Upon their lives. Pastora Lily. Pastor Lily. Señor, guárdala. May the Lord levántala keep you and lift you úsala up and use you. concede los deseos de su corazón and the Lord may grant you the bendecimos a los pastores Kaire Señor we bless the pastors Kaire guárdalos con tu poder guard them with your con power, tu gracia with your grace. en el nombre de Jesús in the name of Jesus. muchas gracias Señor Thank you so much, te adoramos we worship levanta tus you. manos Lift up your hands. Dale gloria, dale honra. Give him glory and Adoración honor. con tus propias palabras. Worship with your own words. Él ha sido bueno. He has been bondadoso. Good. He's been good. Misericordioso. Merciful. Clemente y compasivo. He's been compassionate. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amen, amen. Amen, amen. Dale fuerte aplauso al rey, mi hermano. Give a loud applause to the king. Aleluya. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. May the Lord bless you guys and watch over Los de you. casa nuevo mañana a las 7. Those of the house, we'll see you guys tomorrow at 7. ¿Mande? Oh, ok. Ahí hay algún, algunas aperitivo, no sé si va. Ahí hay cafecito. Oh, el flyer. Ok. Vamos a ver el anuncio. We're going to see an announcement. Eh, nomás es el puro, puro flyer para que nos diga bien las fechas. It's just a flyer to see the dates well. Esto es uh, RAF, así le llaman, es un evento como dijimos que hace anualmente la iglesia. This is an event that they do um, mire, annually. Mire, el, 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 todos ellos son gente que, bueno, nomás no conozco al, al primero. Es hijo de Chris eh, Richard. That is uh, Chris Richard's son, es the first una iglesia one. en El Paso, ¿verdad? It is a church in El Paso, eh, Texas. Que está ahí enseguida. No sé si lo conoce usted. And the one that's next to him, I don't know if you know him. Pastor Luis. Pastor Luis. El de en medio es Pastor René Caire. And then the one in the middle is Pastor René Caire. Y el Caire. hermano que sigue ahí es Pastor 
Ariel Romero, él. And the pastor that follows is Pastor Ariel Romero. ¿Qué grande es su pastor? ¿Cuánta gente tiene en su iglesia? Sí. ¿Y cuántas iglesias ha levantado? 117 iglesias, una has, iglesia que tiene como 150 personas. He has lifted up 117 churches, a church that has about 150 people. Tiene más iglesias que gente. They have a lot more churches than they do people. Ese es un plantador de iglesias. Sí. He is a church planter. Y el pastor José Juan José Aguilar. And the pastor Juan, Juan José Aguilar. Es un hombre que tiene una unción para hablar de la persona del Espíritu Santo tremendo. He is a man of God who has such si a powerful pueden, anointing. And if you can, hagan ese tiempo. You guys can set aside that time. Febrero 6 al 8, los pastores Fernández el año pasado fueron. Uh, February 6 through the 8th, Pastor Fernández last year they ¿Valió went. ¿Valió la pena? Was it worth it? ¿Verdad que sí? Poderoso, poderoso. Powerful. La palabra es, fluye como usted no se tiene una idea. The, the word flows like you can't add it, Pero imagine. algo que le pone la cereza al pastel. But something that puts the cherry on top of the cake. Es ver cómo la gente sirve. It is to see how the people serve. Cómo nos, cómo nos atienden. How, the, how they tend to us. Así que si puede, so seis al ocho. If you're able to, the, six through the eighth. As, ojalá que pueda ir. I hope you guys are able Muchas to go. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Thank you guys so much. May the Lord bless you. Amén. Ahí hay There, panecito, hay There's some café. snacks in the back. If you guys feel more than welcome to go and Muchas take gracias. some. Thank you.